السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام على اشرف المرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبمحی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ و مرشد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القران العظيم والقران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا الى اخر ايات صدق الله العظيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه يلا قول الله لك الحمد لله صلاة انم كرنيم سلام انم يديتم من برمانا كنمني محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمه الله عليهم அவர்கள் வழியே எப்படியே அடியும் பிசஹாமல் வாழ்ந்து வந்த சத்திய சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் தபுஹ் தாபியின்கள் இமாம்கள் நாதாக்கள் நல்லவர்கள் அத்துணைவர்கள் மீதும் இன்னும் இச்சபையில் கூடியிருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றும் நின்று நிலவுத்துமாக அல்லாஹு சுபஹானு தாலாவுடைய மாபெரும் கருணையினால் நாட்களிலே சிறந்த நாளிலும் இரவுகள் நாட்களிலே சிறந்த நாளிலும் இன்னும் இடங்களிலே சிறந்த இடங்களிலும் அல்லாஹ் நம்மை ஒன்று கூட்டியது போல் நாளை ஜன்னாத்தில் பிரதோசில் கண்மணி முகம்மது முஸ்தபா சல்லாஹூ அலிகி வசல்ல அவருடைய பொறுப்பாதங்களுக்கு கீழாக கண்ணருகில் கண்டறியக்கூடிய நல்ல நசீபினை அல்லாஹ் நமக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் என்றும் நிரப்பமாக தந்தல் புரிவானாக வாழும் காலம் எல்லாம் நெற்றியை தரையில் கொண்டு சுஜூத செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இன்னும் அவனை நின்று வணங்கக்கூடிய பாக்கியவான்களாகவும் அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியர்கள் புரிவானாக வாழும் காலம் எல்லாம் மருத்துவ செலவின்றி வாழ்ந்து ஆரோக்கியத்தோடும் நீண்ட ஆயுளோடும் சரீர சுகத்தோடும் எல்லா விதமான வளங்களோடும் வாழக்கூடிய வாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் நம் மூதாரிகளுக்கும் நந்தடி புரிவானாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே மேலே ஓதப்பட்ட ஒரு ஆயத்தில் அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுவான் இவ்வுலக அலங்காரங்கள் எது என்றால் உங்களுடைய பொருள் செல்வங்களும் உங்களுடைய குழந்தை செல்வங்களும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த ஆயத்து சொல்லக்கூடிய பாடம் உங்களுடைய குழந்தைகளும் உங்களுடைய பொருட்களும் உங்களுக்கு இவ்வுலக அலங்காரம் என்கிறான் அந்த அலங்காரம் என்பது நல்ல முறையில் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உதாரணமாக ஒரு திருமணமாக இருக்கட்டும் இன்னபெற நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும் அந்த நிகழ்வுகளுக்கு நாம் சில அலங்காரங்களை ஏற்படுத்தி இருப்போம் அந்த அலங்காரங்கள் நன்முறையில் இருக்கும் பொழுது அந்த நிகழ்வுகளை நல்ல முறையில் நமக்கு எடுத்து காட்டும் அதே சமயத்தில் அலங்காரங்கள் எதே ஏதேனும் ஒரு குறைகள் ஏற்படுமானால் அந்த நிகழ்வுகளையும் சேர்த்து அந்த குறைகள் சுட்டி காமிக்கும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அப்ப அந்த அலங்காரங்கள் என்பது அலங்காரங்கள் என்பது அசிங்கமாக மாறிவிட்டால் இவ்வுலகம் நமக்கு பயன் தராது நாளை மறுமையும் நமக்கு பயன் தராது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த அலங்காரங்களில் ஒன்றுதான் குழந்தைகள் இந்த குழந்தைகள் இவ்வுலக அலங்காரம் என்று அல்லாஹு சொல்லும் பொழுதே அந்த குழந்தைகளை நாம் அலங்காரமாக எப்படி ஆக்க வேண்டும் அது ஒரு கட்டத்தில் அசிங்கமாக எப்படி மாறுகின்றது ஒரு ஆயத்தில் அல்லா இப்படியும் சொல்லுவான் இன்னமா அம்புவாதுக்கும் அவுலாதுக்கும் பித்துனா உங்களுடைய பொருளும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் பித்துனா குழப்பங்கள் என்கிறான் அந்த குழப்பங்கள் எப்படி ஆகும் என்று சொன்னால் அலங்காரங்களுக்கு மாற்றமாக அது அசிங்கமாக மாறும் பொழுதுதான் இந்த குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றது 
நாம் சிந்திக்க வேண்டும் குழந்தையை கொண்டு ஒரு மனிதனுக்கு குழப்பம் ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அவனை விடவும் துர்ப்பாக்கியவான் யாரும் இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் அவனை கொண்டு நஷ்டவாளியாக யாரும் இருக்க முடியாது அல்லாஹ் சுபகானு தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகள் நமக்கு எதிரிகளாக நமக்கு துரோகம் நினைப்பவர்களாக இருந்தால் அவனை விடவும் இந்த உலகத்தில் நஷ்டவாளியும் ஏமாளியும் அவனை விடவும் முட்டாளும் யாரும் இருந்திருக்க முடியாது அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட அந்த விஷயங்களை விட்டு நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்படி இந்த நஷ்டவாளிகளாக இந்த ஏமாளிகளாக இந்த துர்ப்பாக்கியவர்களாக நாம் இருந்து விடக்கூடாது என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதையும் அவ்வாக குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இந்த உலகத்தை அலங்காரமாகவும் நாளையை மறுமையை வெற்றியாளர்களாகவும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் குரான் ஏழு விதமான தன்மைகளை கொண்டு இந்த சமூகத்திற்கு பாடம் கடிப்பிக்கின்றான் அந்த ஏழு விதமான தன்மைகளை தங்களுடைய குழந்தை வளர்ப்பில் நாம் ஆக்கிக் கொண்டால் குழந்தை உள்ளவர்கள் தன் குழந்தைகளுக்கு இந்த ஏழு விதமான தன்மைகளை நாம் புகற்றி உள்ளோமா அந்த ஏழு விதமான தன்மைகளை ஒரு பெற்றோர் கடமையான அந்த ஏழு விதமான தன்மைகளை அந்த பெற்றோர் செய்திருக்கின்றாரா என்று பார்ப்போமையானால் அந்த ஏழு தன்மைகள் அந்த பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களில் குடியிருந்தால் அந்த பிள்ளைகளுடைய அடுத்த பருவத்தினுடைய வாழ்க்கைகள் சீராகவும் சிறப்பாகவும் அமையும் என்பது எந்த விதத்திலும் சந்தேகம் இல்லை இந்த ஏழு தன்மைகளோடு இந்த குழந்தைகளுடைய பிற்காலங்கள் எந்த துறை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி மருத்துவ துறையாக இருக்கட்டும் பொறியியல் துறையாக இருக்கட்டும் அதே போல அறிவியல் துறையாக இருக்கட்டும் விஞ்ஞான துறையாக இருக்கட்டும் இன்னவரை எந்த துறைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் அவர்கள் சீர்திருத்தவாளிகளாக திகழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய அடிப்படை துறையில் இந்த ஏழு தன்மைகள் குடிகொள்ள வேண்டும் இந்த ஏழு தன்மையின் வாழ்க்கை இந்த ஏழு தன்மையின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய வாழ்வு அமைய வேண்டும் அப்படி அமைந்திருந்தால் அவர்களுடைய பிற்காலங்கள் இளமை பருவங்கள் உலகமே உற்று நடக்கக்கூடிய அந்த இளமை பருவத்திலும் அவர்கள் சீர்திருத்தவாதிகளாக ஆகுவார்கள் என்பது நாம் சொல்லவில்லை அல்லாஹ் ரசூல் நமக்கு காட்டி தந்த அந்த பாதையில் வாழ்ந்த அந்த நன்மக்கள் நமக்கு காட்ட வரலாறுகளை காட்டுகிறார்கள் அந்த நன்மக்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் என்பது நமக்கு ஒரு உதாரணமாக வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை தத்துவமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹு சுபகான சூரத்தில் மரியம் என்ற ஒரு சூறாவில் ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு பெற்றோர் அதாவது அவருடைய பொறுப்புதாரிகள் ஒரு குழந்தையுடைய விஷயத்தை குறித்து நாளை மறுமையில் கேள்வி கேட்கப்படுவர்கள் யார் தெரியுமா பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் அதனுடைய பொறுப்புதாரிகள் இந்த மூன்று பேரிடத்திலும் ஒரு குழந்தையை குறித்து நாளை மறுமையில் கேள்வி கேட்கப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்லாமல் நகர முடியாது பெற்றோர்கள் என்றால் குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்றால் அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்கக்கூடியவர்கள் கல்வி கற்றுக் கொடுக்க கொடுக்கக்கூடியவர்கள் பொறுப்புதாரிகள் என்று சொன்னால் சில குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய உறவுகளத்தில் பொறுப்புதாரிகளாக இருப்பார்கள் சில குழந்தைகளை மதர்சாக்களில் அனுப்பும் பொழுது அந்த மதர்சாக்களுடைய நிர்வாகிகள் அதனுடைய பொறுப்புதாரிகள் சில குழந்தைகளுடைய அந்த மக்த மதர்சா என்று சொன்ன இதனுடைய பொறுப்புதாரிகள் யாரு இந்த ஊர் மக்கள் இதனுடைய ஜமாத் இப்படி இந்த குழந்தைகளுடைய அந்த சீர்கட்டில் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் கேள்வி கேட்கப்படக்கூடிய நபர்களில் இந்த மூன்று நபர்கள் அப்படி பார்த்தா எல்லா மக்களும் அடங்கிடுவாங்க நம்ம உறவினர்களுடைய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய பொறுப்பின் கீழ் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம குழந்தையா இருந்தாலும் சரி நம்மட்ட கல்வி கேட்கக்கூடிய குழந்தையா இருந்தாலும் சரி இப்படி ஏதாவது ஒரு குழந்தையை குறித்து நாளை மறுமையில் நமக்கு கேள்வி கேட்கப்படும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அப்படி அந்த கேள்வியில் இருந்து நாம் தப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஏழு தன்மைகள் அவர்களிடத்தில் நாம் போதிக்க வேண்டும் இந்த ஏழு தன்மையின் அடிப்படையில் நாம் அந்த குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் வளர்த்து வார்த்தெடுக்க வேண்டும் அப்படி வளரக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் நமக்கு இது போன்ற கேள்விகளுக்கு விட்டும் நாளை மறுமையில் நம்மை பாதுகாப்பார்கள் அந்த சூரத்தில் மரியம் என்ற சூறால அல்லாஹு சுபகான தாலா ஜக்கரியா அலைய செல்லவர்களுக்கு எஹியா என்ற ஒரு குழந்தையை கொடுத்தோம் என்று சொல்வார் அந்த குழந்தை எப்படி வளர வேண்டும் எப்படி வளர்ந்தது என்று அல்வாக சொல்லக்கூடிய அந்த ஏழு தன்மைதான் இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹ் சுபானோத்தால அந்த குழந்தையை குறித்து சொல்வான் ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய அந்த ஆரம்ப பருவத்தில் எப்படிப்பட்ட தொடர்பை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எகியா அலை செல்லம் மூலம் இந்த சமூகத்திற்கு அல்லாஹ் உதாரணம் காட்டுகின்றான் எகியா அலை செல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் குறித்து நீங்க எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா முதல்ல 
நீங்க வேதங்களை பற்றி முடியுங்கள் வேதம் என்று சொன்னால் நம்முடைய அல்லாஹுவால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த குரான் அவர்களுடைய வேதம் வேற அப்ப அல்லாஹுவால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேதத்தை நாம் மாதிரி பற்றி பிடிக்க வேண்டும் நம் குழந்தைகளுக்கு முதல்ல குரான கொடுக்க வேண்டும் என்று என்று எகியாலை செல்லும் மூலம் அல்லாஹ் இந்த சமூகத்திற்கு பாடம் கற்பிக்கின்றான் முதலில் குரானை எடுக்க வேண்டும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இளமை பருவத்திலேயே குரானை நம் பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் நாம் கொண்டு வரும் பொழுது அந்த குரான் நாளை மறுமையில் நம்மை பாதுகாக்கின்றது இமாம் சாஃபி ரஹமத்துல்லாஹி அலை ரெண்டு வயது தந்தை இல்லை தாயார் மக்காவில் இருந்து பசராவுக்கு குரானை கற்பிப்பதற்காக வேண்டி தன்னுடைய பிள்ளையை ஒரு இமாமாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மக்கால இருந்து பல மணி தூரம் பசராவுக்கு ரெண்டு வயசுல கொண்டு மதரசால விடுறாங்க நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ரெண்டு வயது குழந்தையை கொண்டு மதரசால கொண்டு விடுறாங்க மதரசால உஸ்தாத்த சொல்றாங்க என் பிள்ளையை நான் இமாமாக ஆக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு முதலில் குரானை கற்றுக் கொடுங்கள் என்கிறார்கள் உஸ்தாத் அவர்கள் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் சொல்லி கொடுக்கிறாங்க அந்த பிள்ளை பிஸ்மில்லா ரஹ்மானை சொன்ன மாத்திரம் இல்லாம அலகுந்து சுராவ் வருது அலிப்லாமிய ஆரம்பிக்குது ஒரு திசு ரெண்டு திசு இப்படி பதினஞ்சு திசு மனப்பாடமா வருது ஆசிரியருக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை இரண்டு வயது பிள்ளை மொத வார்த்தையை கூட நாம கற்றுக் கொடுக்கல அந்த மொத வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்த அந்த பிள்ளை முதல் வார்த்தையை தாண்டி பதினஞ்சு திசுகள் ஓதுற உசாவுக்கு ஆச்சரியம் கேட்கிறார்கள் எப்படிமா நீங்க இப்படி ஓதுறீங்க கேட்கும் பொழுது அந்த சாஃபி மாம் சொல்றாங்க என் தாயாருக்கு இந்த பதினஞ்சு திசுக்கள் மனப்பாடம் என் தாயாருடைய கருவறையில் இருக்கும் பொழுது இருந்து என் தாயார் என்னை வளர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தருணத்திலும் குரான்களை ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களிடத்தில் கேட்டு நான் மனதம் செய்து கொண்டே இருந்தேன் நான் வயிற்றுக்குள்ள கருவறையில் இருக்கும் பொழுது என் தாயார் எல்லா நேரங்களிலும் குரான் மனதா மனப்பாடமா ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதுல மனப்பாடம் பண்ணது அடுத்து நான் குழந்தையாக வந்த அந்த பருவத்தில் எனக்கு அமுது ஊட்டும் பொழுது அந்த தருணத்திலும் குரானை ஓதிக்கொண்டிருப்பார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டு கேட்டுதான் நான் அந்த பதினஞ்சு திசு ஓதின என் தாயாருக்கு முப்பது திசு மனப்பாடம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நான் கத்திருப்பேன் நாங்களா நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ரெண்டு வயசு குழந்தை குரான மனப்பாடம் என்றது சாத்தியமா அப்படின்னு நம்ம மூளைகளுக்கு ஒரு ஒரு கேள்வி எழும்புதா இல்லையா இந்த காலகட்டத்தில் அதான் சாத்தியமா சமீபத்துல மலேசியால ஏழு வயது குழந்தை குழந்தை குரானை மனப்பாடம் பண்ணிருக்குது எத்தனையோ நாடுகள்ல நம்ம பாக்குறோம் இந்தோனேசியா போன்ற நாடுகள் எல்லாம் குறைந்தது பத்து வயதுக்குள்ள குரானை தலையீடாகுவதற்கு எத்தனை குழந்தைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இதை விடவும் குரான் நமக்கு சொல்கின்றது கருவறையில் அல்லாது ஒரு குழந்தைக்கு ரூப கொடுத்த ஒன்ன முதல்ல வேலை செய்யற பார்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா செவிப்புலன்னா அல்லா துறப்பான் ரெண்டாவது பார்வையை துறப்பான் மூணாவது கல்புகளை துறப்பாங்கிறான் அப்போ செவிகளை தொடக்கும் பொழுது அந்த செவி புலன் அது மேலே பேசக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அந்த செவி புலன்களுக்கு உள்ளே போகின்றது என்ற கருத்தை அவ்வளவாக சொல்லுகின்றான் அதனால தான் அதிகம் நான் செல்லா சொல்லுவாங்க கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் தன் தாயிடத்தில் பாடம் படிக்கின்றது அந்த தாய் கருவரில் இருக்கும் காலம் எதை பாடமாக கற்பிக்கிறாளோ அதுதான் அந்த குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பில் இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதனால குரான் தொடர்போடு உங்க குழந்தைகளை ஆக்குங்க அந்த கருவருடைய விஷயம் இன்னைக்கு பார்க்கிற சீரியலையும் கண்ட கண்ட இலவை எல்லாம் பாட்டுட்டு கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை கருவறையிலே குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் குழந்தைகளுக்கு ரூப கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த தர்ணத்தில் அந்த குழந்தைகளுக்கு காது திறக்கப்படுகின்றது அதன் மூலமாக எல்லாத்தையும் அவர்கள் மனதம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அதனாலதான் ஏழு வயசுல சாத்தியமம் ஹாப்பிலாங்க ஆனாங்க பன்னெண்டு வயசு பத்து வயசுல அதாவது ஹதீசுகளை முழுமையாக கற்றார்கள் பன்னெண்டு வயசுல எல்லா ஹதீசுகளை மனதம் செய்து அதாவது ஈராக்ல அவங்க நீதிபதியாக இருக்கிறார்கள் சச்சா பன்னெண்டு வயசுல இவ்வளவு பெரிய ஒரு பதவிக்கு ஆக முடியுமா நடிகள் நாயன் செல்லல்லாவுடைய செல்ல முடிய சமூகத்தில் வெற்றி கண்ட அத்தனை மகான்களும் இளம் வயதில் கண்டவர்கள் மாதிரி ஜபல் ரலியுல்லா குத்தலானும் நடிகள் நாயகம் செல்லல்லாவுடைய சொல்லம் அவர்களை குறித்து சொல்வார்கள் ஹலாலுக்கும் ஹராமுக்கும் மத்தியில் வித்தியாசம் காட்டி வாழக்கூடியவர்கள் யார் தெரியுமா மாதிரி ஜபல் சொன்ன ஒன்னே அவர் எவ்வளவு பெரிய வயசுல இருக்கும் ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும் அறுபது வயசு இருக்கும் நமக்கு தோன்றி வெறும் பதினாறு வயசு நடிகள் நாயகம் செல்லல்லாரேஸ்வரம் சொல்லக்கூடிய அந்த நபர் யார் எத்தனை வயசு பதினாறு வயதுல இப்படி அனாதியும் ஹராமையும் பிரித்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு தோழனை உருவாக்கினார்கள் என்று சொன்னால் இளமை பருவத்தில் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தாயினுடைய அந்த கருவையில் கருவறையில் கற்ற பாடம் என்று சொல்லலாம் 
நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு மதினாவுக்கு போகுதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடி மாதிரி ஜபல அனுப்புறாங்க மதினாவுக்கு போகும்போது ஆயிரத்தி ஐநூறு முஸ்லீம்கள் அங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய இளமை பருவத்தையில் அந்த குரானுடைய அந்த தொடர்பு அவர்களுக்கு இருந்திருக்கும் பதினாறு வயசுல குரான் அப்படி ஒட்டுமொத்தமா தொகுத்தாங்க ஒரே ஒரு பாகமாக ஒரே ஒரு அத்தைக்கு உள்ள இருக்குதுன்னா அவர்களுடைய முயற்சி அந்த முயற்சியை செய்த நேரத்தில் அவருடைய வயது என்ன தெரியுமா பதினாறு அது மாத்திரமல்ல அப்துல் பாதிர் ஜீலானி அதாவது பிறக்கும் பொழுதே பதினஞ்சு ஜிசு மனப்பாடத்தோடு பிறந்தான் காரணம் தாயினுடைய அந்த கருவையினுடைய பயிற்சி என்று சொல்வார்கள் அப்ப குரானுடைய தொடர்பை நம் பிள்ளைகளுக்கு முதலில் பகுத்த வேண்டும் இரண்டாவதாக அல்லாஹு சொல்லுவான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாடம் தெரியுமா மார்க்க நாணத்தை கொடுக்கணும் இன்னைக்கு எல்லா பெற்றோர்களும் அதை தவற விட்டு விடுகிறார்கள் நவீன் நாயன் சல்லல் நாவலேஸ்வர் அரிசன் எப்படி சொல்லுவாங்க எப்படி தெரியுமா ஏழு வயசு ஆனா உங்க குழந்தைகளை சொல்லுங்க ஏவுங்க பத்து வயசு ஆனா அடிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஏழு வயசுல தொழு தெரிஞ்சிருக்கணும் பத்து வயசுல தொழுகை பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சும் கூட அவன் செய்யலனா அவன் அடிக்கணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு பதினஞ்சு வயசு முப்பது வயசு பெரு பெரியவர்களுக்கு கூட தொழுகையினுடைய தேர்தல்களை கேட்டா தெரிய மாட்டேங்குது காரணம் என்ன ஆரம்ப கல்வி அவர்களுக்கு சரியான முறையில் புகுத்தப்படவில்லை இன்னைக்கு அந்த கட்டத்துல நம்முடைய எதிர்கால சமூகத்தையும் நாம் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு தொழுகை பத்தி தெரியுது தொழுகையே தெரிய மாட்டேங்குது ஏழு வயசுல ஒரு குழந்தை நல்ல முறையில் தொழுகையை கட்டுருக்க வேண்டும் பத்து வயசுல பேருந்துல அந்த தொழுகையில இருக்கணுங்கிறது நதிகள் நாயகம் சல்லல் நாகலும் சொல்லிய அதிசய நமக்கு உணர்த்துகின்றது நதிகள் நாயகம் சல்லல் நாகலு சொல்ல அவர்கள் காலத்துல அப்துல்லா இப்ன மசூத் நதிகள் நாகுத்தால உஸ்வான் நதிகள் காலத்துல அவங்களுடைய சக்கரத்தின் முகத்துல போய் விஸ்வான கேட்கறாங்க நிறைய பொட்ட பிள்ளைகளை வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் ஆட்சி வந்து அரசாங்கத்துல இருந்து ஏதாவது நிதி உதவி தரட்டும் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு வேண்டாம் என் பிள்ளைகளுக்கு வாக்கியாசுரம் மனப்பாடம் நதிகள் நாயம் சலந்த ஆலோசிச்சிருந்தாங்க எந்த பிள்ளை தன்னுடைய மகரிப்புக்கு பிறகு வாக்கியாசுராவை வாழ்வில் தொடராக ஓதக்கூடியவர்களா இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வறுமையே தொடாது என்கிறார்கள் என் பிள்ளைகளுக்கு வறுமை அண்டாது என்பதில் எனக்கு அழகு வறுமை அண்டாது என்பதை நான் சத்தியம் விட்டு சொல்வேன் என்று சொன்னார்கள் அப்ப காரணம் என்ன ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே பிள்ளைகளுக்கு மார்க்கப்பட்டையும் அந்த குரானையும் அவர்கள் புகட்டி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக அல்லாஹ் சொல்லுவான் குழந்தைகளுக்கு நல்ல குணங்களை புகுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு அது மட்டும் எல்லா பெற்றோர்களும் தவறுபட்டு குணங்களை போதிக்க வேண்டிய வயசுல கொண்டு நம்ம கல்வி கட்டாத தூரங்களிலையும் ஹாஸ்டல்லையும் சில குழந்தைகளை வீட்டுல இருக்கும் போதே ஹாஸ்டல் மாதிரி காலையில் ஏழு மணில இருந்து நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் நம்ம எப்படி குணங்கள் அல்லாஹ் முதல் அதாவது கல்வி கல்வியினுடைய குடமே தாயினுடைய மடி என்கிறான் முதல்ல ஒரு குழந்தை பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய அந்த குடம் என்ன தெரியுமா தாயினுடைய மடி பெற்றோர்களுடைய மடி என்கிறான் அதை விட்டுட்டு இன்னைக்கு மூணு வயசுல ரெண்டு வயசுலயும் நாம கொண்டு பிரீகேஜிங்கிற மாதிரி போட்டாரு ஆனா அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இல்லதுன்னா உங்க பிள்ளைகளுக்கு மார்க்க பற்றுகளை அதாவது நல்ல குணங்களை பற்றி கொடுங்க கற்றுக் கொடுங்கள் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை எழுதுகையால சாப்பிடுது எல்லா எல்லா வேலையும் எழுதுகையால முற்படுத்துறது யாராவது திருத்த முயற்சி செஞ்சிருக்கிறாமா சாதாரணமா நின்று தண்ணி குடிக்கிறோம் எத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுறோம் சிரிக்கதான் செய்யறோம் பாப்பா பார்த்து வாடா போடான்னு சொன்னா பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இதுவா நமக்கு ஒரு மார்க்கம் சொல்லி தருகின்றது பிள்ளைகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே சமூகம் இனி இஸ்லாம் மாத்திரம் தான் நபிகள் நாயம் செல்லல்ல அவருடைய சிறியவர்களாக இருந்தாலும் வாங்க போங்கன்னு பேசுவாங்க இன்னைக்கு அந்த சிறுவர் வாரத்தில் பெரியவங்க வாங்க வாடா போடான்னு பேசுற ஒரு கலாச்சாரத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் இப்படிப்பட்ட குணங்களில் உங்கள் குழந்தைகள் வாழ்ந்தால் நாளை அவர்களுடைய பிற்காலம் சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தாதே சீரழிவை தான் ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல நாலாவது குணத்தை அல்லாஹ் சொல்றாங்க எப்பொழுதுமே சுத்தத்தை அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்தவான்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் உள்ளங்களும் சரி வெளி தோற்றங்களும் சரி சுத்தத்தை பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு குழந்தைகள் சரியாக குளிப்பது இல்லை இன்னைக்கு நோய் எல்லாம் வர காரணம் தெரியுமா சிறுநீர் கழிக்கிற முறையை சொல்லி கொடுக்கற கூட இல்ல பாத்ரூம்ல போய் எப்படி உட்காரணும் எப்படி கழுவிட்டு வரணும் அந்த சுத்தங்களை நம்ம சொல்லி கொடுப்பது இல்லை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு நாம அனுப்புவது இல்லை இப்படிப்பட்ட இந்த சின்ன சின்ன தவறுகளினால் அவர்களுடைய ஆரம்ப காலம் பாதிக்கப்பட்டு பிற்காலமும் சீரழிவாக மாற்றப்படுகின்றது 
இதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் சகாபாக்குடைய காலகட்டத்தில் இந்த பரிசுத்தத்தையும் இந்த குளங்களையும் எந்த அளவுக்கு போதித்தார்கள் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஐந்தாவது அல்லா சொல்றான் அவர்களுக்கு இறையச்சம் அல்லாவுடைய அந்த விஷயத்துல அந்த ஹலாம் ஹராம் என்பதை பிரித்து காட்ட வேண்டும் என்று நதிகள் அல்லாஹ் சுகான அவர்கள் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு வழிகாட்டுகின்றான் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதி அல்லாஹு தாலா அணுகும் அவர்களுடைய அவர் இல்ல ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தலா ஒரு முறை ஒரு தேர்த்து மரத்தை சாப்பிட்டுறான் உடனே ரசூல் செல்லாக அதை பார்த்துட்டு தொண்டு கூடியில போய் கையை விட்டு அந்த தேர்த்து மரத்தை வெளியெடுக்கிறான் என்னம்மா இது சதக்கா பொருளாச்சு ரசூல் செல்லாசு குடும்பத்திற்கு சதக்காவும் கனிமத்தும் அதாவது சக்காத்து பொருட்களும் அரசாங்க பொருட்கள் அத்தனையும் ஹராம் அல்லவா இப்படி அனுமதி இல்லாம சாப்பிடுறீங்களன்னு சொல்லிட்டு சின்ன பிள்ளைக்கு நாலு வயசு பிள்ளைக்கு நாலு வயசு பிள்ளைக்கு ரசூல் செல்லாசனம் ஹராம் நான் என்ன ஹலால் நான் என்னன்னு பாடம் படிச்சு கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு அனுமதி இல்லாம ஒரு பொருள் எடுத்து நாம சிரிக்கிறோம் ஒரு பழக்கடையில போய் நம்ம பிள்ளை தேரம் பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பிள்ளை அப்படி தெரியாம ஒரு பழக்கம் திங்குது தின்னு தின்னு நம்ம அதுக்கு ஆர்வத்தை மூட்டுறது ஆனால் நதிகள் நாயம் செல்வதாகவே சிலர் கட்டுத்தருகிறார்கள் அப்படி செய்வதனால் அந்த குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தது தெரியுமா இளம் வயதிலேயே பாத்திமா ரதிகந்தாக தலானுக்கு அதாவது என்ற பெயரை வாங்கி கொடுத்துச்சு அந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா ஒரு முறை ஹசன் ஹுசைன் நடிகா உத்தல அணுகுமா அவர்களை பார்த்துட்டு ரசூல்ல வராங்க குழந்தைகள் வீட்டுல இல்ல பாத்திமா வந்து விசாரிக்கிறாங்க ரெண்டு நாளா என் பிள்ளைகளுக்கு சரியான உணவு இல்ல ரெண்டு நாளா வந்து நான் அடுப்புல ஏதோ ஒரு வெண்ணி சட்டியை தூக்கி வச்சிருப்பேன் ஏதோ வேகுதி வேகுதி நினைச்சிட்டு அந்த இயக்கத்திலே தூங்கினாங்க இன்னைக்கு என்னால ஏமாத்த முடியல அவங்க வெறுத்து வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னு நான் பேர குழந்தையை தேடி போறாங்க ரசூல் சரங்காலேசன் போகும் பொழுது ஒரு வாழைவன பகுதியை தாண்டி போறாங்க அங்கு ஒரு ஆற்று இடையில் ஆடு வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாங்க அவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க இப்படி ஒரு ரெண்டு சிறுவர்களை பாத்தீங்கன்னா ஆமா ஆமா அந்த ஓரமா தூங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்ப உடனே அவங்ககிட்ட விசாரிக்கிறாங்க அவங்க யார் என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் என்ன அளவு என்ன அழகாக வளர்த்திருக்கிறீர்கள் பசியில வந்தாங்க கடுமையான பசியிற்கான அழுது கொண்டே வந்தாங்க பாலை குடிக்கிறியாமான்னு கேட்டேன் பாலை கொண்டு போன பாய் வைக்கிற நேரத்துல ஹுசைன் ரல்லாத்த அசன் ரல்லாத்த கேட்கிறாங்க இந்த பாலு வந்து உங்களுக்குரியதா இந்த ஆட்டு மண்டைகள் எல்லாம் உங்களுக்குரியதா இல்ல இல்ல என்னோட எஜமானுக்குரியது நான் வேலைதான் பாக்குறேன் அப்படின்னா எஜமான் அனுமதி இல்லாமல் குடிப்பது ஹராம் அதை நான் ஒரு பொழுதும் செய்ய மாட்டேன் வேண்டும் <laughs> அப்ப குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே ஹலாலையும் ஹராலையும் நாம் வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்க வேண்டும் ஆறாவது அல்லாஹ் சொல்லுவான் வாலிதேயி குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு உபாதை செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளாக நாம் வளர்க்க வேண்டும் தேர்தலா என்ன மரியாதைனா என்ன பெற்றோர்களுக்கு எப்படி உபகாரம் செய்யணும் பெற்றோர்களுடைய அந்தஸ்து என்ன அவர் தாயினுடைய அந்தஸ்து என்ன ஒவ்வொரு உறவுடைய அந்தஸ்து என்ன ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே நாம் படித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அதாவது அல்லாஹ் சுபகான கடைசியாக வலம் எக்கும் ஜப்பார் நசியா உங்கள் பிளந்து குழந்தைகளை பெருமை அடிக்கக்கூடியவர்களாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இதில் நாம் ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டும் உமர் அபியுல்லாஹுத்துடைய மகன் ஒரு முறை நடிகள் நாயன் செலல் நாளை சபைக்கு தன் மகனை அழைத்து செல்றாங்க செலல் அரசு சகாபாக்கட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க ஒரு மரம் இருக்கின்றது அந்த மதத்தினுடைய கிளைகள் உதிர் அந்த கிளையினுடைய இலைகள் உதிராது அந்த மதத்தினுடைய எல்லா பாகங்களும் நன்மையை தரக்கூடியது அது ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு மூவிலுக்கு சமம் என்று சொன்னார்கள் அந்த மரம் என்னன்னு கேட்கும் போது எல்லா பெரிய சகாபாக்களும் ஒண்ணுமே தெரியாம நினைக்கிறார்கள் பெருமையாளிகளாக 
குழந்தைகளுக்கு ஏழுமையும் பணிவையும் நாம் சிறு வயதிலே போதிக்க வேண்டும் அப்படி போதித்து வளங்க வளர வளரக்கூடிய அந்த குழந்தை அடுத்த பருவத்தில் சீர்திருத்தவாரிகளாகும் சென்னை சீர்திருத்தக்கூடிய ஒரு சமூகத்தையே அது உருவாக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளாக ஆகும் என்பதை குரான் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது ஆகையால் ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது முதலா முதலில் குரானை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் மூணாவது நல்ல குணங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நாலாவது பரிசுத்தமான உள்ளங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஐந்தாவது இரையற்றம் உள்ளவர்களாக வளர்க்க வேண்டும் ஆறாவது பெற்றோர் உபகாரம் செய்யக்கூடிய உறவுகளுக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் ஏழாவதாக பெருமையை அகற்றி பணிவோடு ஏழ்மையோடு வாழக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளாக நாம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு சுபான உத்தாலா இந்த மறுபடிய அந்த வார்த்தைகளாக இந்த சமூகத்திற்கு பாடம் கற்பிக்கின்றான் அல்லாஹு சுபான உத்தாலா நம் குழந்தைகளை அப்படி வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியவன்களாக நம்மையும் நம் சமூகத்தையும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரக்கூடாது ஒரு செய்ய சின்ன தொடர்பு